。各位棋友，大家好，今天我们和大家一起来分享淡定哥谢赫九段在农心碑上的封神之战。本局是2012年2月24日在上海进行的第十三届农心碑三国围棋擂台赛第三阶段最后一局的较量，由中国队主将二连胜的谢赫对阵韩国队主将李昌镐九段。在农心碑历史上，十九胜的李昌镐将与十三胜的谢赫。展开激烈对冲，他们的个性都属于冷静型，端坐在棋盘前，就像是两座沉默的火山相邻。这一刻，留给棋迷的问题是：传奇究竟是落幕还是延续？接下来，我们进入棋局。执黑的谢赫采用了星无有角开局，白棋分头，下一手棋黑棋小飞挂，白棋二将高加。这与十天以前 L G 杯决赛当中李昌镐与姜维杰的开局。完全相同，在当时，执黑的加维杰选择了飞压的下法，最终加维杰获胜。而本局谢赫选择了反加，下一手棋白棋在下方飞，黑棋拆二，这是谢赫的一个棋风。接下来白棋小飞手脚，黑棋积极的从下方逼住。这一代白棋最常见的下法是在此尖了之后稳健的立下，但是本局李昌镐就选择了另外一个思路。下一手棋，白棋在左上手脚，这一带黑棋先下，也没有什么太严厉的手段。如果黑棋在脚步靠，白棋会扳，黑棋虎出，白棋打吃，接下来黑棋打，白棋提，这样形成一个常见定式。但由于白棋二尖高加的这颗子位置极佳，下一手棋白棋在此断，黑棋也无法反击，这样的结果，白棋还是满意。如果黑棋此时选择尖顶，白棋可以长进三三，黑棋扳，白棋断，接下来黑棋爬回，白棋在此跳也是绝好点。这个战斗，白棋也是可战。因此这两个图，黑棋都不满意。实战当中，谢赫选择了在二路飞的下法。这手棋看起来非常委屈，但黑棋也意在积蓄力量，随时准备反击。但局后复盘研究中，谢赫摆出了这步尖的下法，这与研究室中中韩高手的研究结论完全一致，这手棋更好一些。现在如果白棋尖在脚上，黑棋简明拖过，显然比后来实战二路飞要好；而如果白棋在此间阻止黑棋拖过的话，黑棋则可以再次跳出，白棋靠，黑棋扳，白棋长。黑棋长，白棋挡住的时候，黑棋飞进角，这一结果呢，也是黑棋比实战要好。那么我们看实战，实战呢，黑棋在此飞，李昌镐下的非常简明，下一手棋直接点了之后压住。研究室中于斌九段与古力九段此时给出的建议是：黑棋单长，白棋如果粘，黑棋再尖在此处，补后自身，瞄着下方两颗白子的保卫。实战当中。谢赫的选择大同小异，他选择先挖粘，之后白棋粘的时候，黑棋在厚实的尖在此处，这手棋也是不能省略的。这个局部上方的大飞手脚非常诱人，但是白棋左边的靠下也极其严厉，黑棋不能扳，否则被白棋再一加，上方的五颗子被切断。这个图白棋成功，而如果黑棋顶住，白棋可以贴出。下方这颗子将被切断，下一手棋黑棋如果断反击，白棋打了之后粘住，黑棋在此打吃出头，那么下一手棋白棋把这两颗子吃住，这个脚步全部成为白棋的实地，黑棋是不满意的，而且这颗黑子现在变薄，因此实战当中黑棋补了一手，加固自身的同时瞄着这两颗白子的保卫，接下来。白棋马上接，李昌镐的风格，有毛病马上补。黑棋回到右边逼住，白棋挂角。以下的定式是上个世纪九十年代末非常流行的一个下法，各位棋友想必都不陌生。下一手棋黑棋小飞，白棋飞进角，黑棋马上打入，之后白棋跳出，黑棋尖反击，白棋尖到三三。接下来黑棋拆二，白棋贴起，黑棋跳。白棋再长，黑棋继续补住断点。接下来白棋靠为中央的飞出做好准备，飞出之后黑棋再次贴住，这样
，白棋得到了实地，而黑棋外围得到了加强。不过，本局当中由于左边的白棋也比较厚实，这个黑棋外势的发展潜力已经受到一定的限制。布局还是李长浩成功。下一手棋，白棋直接从下方打入，切断这颗黑子的联络，发挥自己中央的后卫。而黑棋下的也非常的老练。下一手棋，黑棋先尝，威胁再次跨断。李昌浩继续稳健的补住。接下来黑棋再逼住，直接逃出这颗子有风险。谢赫也不敢用强。那么黑棋逼住之后，反过来试问白棋的应手，看白棋如何进攻。双方都是后发制人的高手，李昌浩也不愿意过早暴露自己的意图。下一手棋，白棋再次压，限制黑棋右下的扩张，同时加厚自身。黑棋搬，白棋再搬，黑棋退。接下来，在此做完准备之后，李长浩终于出手。下一手棋，白棋在上方逼住，试探黑棋的态度。现在上方这个白棋的二路飞不仅目数极大，而且关系到整块黑棋的厚薄，因此谢赫选择在上方挡住。抢完上方大场之后，白棋回到下方间。这一带我们看到中央。白棋的潜力增加，但黑棋现在全局也非常厚实。下一手棋，黑棋再次贴棋，白棋长，黑棋再飞，一边限制白棋中央，同时威胁白棋右边这块棋。白棋小飞封锁，下一手棋，黑棋飞也是必然的一手。这个地方无论如何不能再被白棋封住。而接下来，白棋在这个地方怎么去围控，是一个比较难的选择。如果白棋直接在此靠去围，那么黑棋可以在此搬，白棋长，黑棋顶，白棋挡住，黑棋一虎，这样的一个结果，我们看到黑棋中央的头变硬，这一带白棋的潜力消失，而下方这个地方围控的效率并不高，以后将来白棋还有二路尖的手段，所以这个图白棋当然不满意。那么实战李长浩也下出好手，下一手棋先跨断，试探黑棋的硬手。黑棋现在如果直接跟着硬，一种方案是从下方挡住，白棋断，黑棋吃，白棋打，黑棋粘住，接下来白棋可以飞到此处，这与刚才的差别极大，这样白棋还是满意的。如果黑棋从上方搬，大同小异，白棋可以顶住，黑棋吃，白棋打完之后还是飞，因此左边不好硬。谢赫在隐忍了大半盘之后。接下来终于开始反击，面对白棋的这手靠，黑棋并没有直接去应对，而是反过来从右边将白棋冲断。这样我们看到右边这块白棋现在没有安定，而下方这一带呢也没有完全定型。实战当中，李长浩下出了问题手，也是他局后非常后悔的一手棋。这个时候白棋选择了单压的一个下法，局后研究这手棋白棋应该先叫吃。黑棋长，白棋再压。黑棋如果压过来，白棋再长，将控围到这一线呢，白棋还是满意的。甚至韩国研究室当中还给出了再压一手的下法。黑棋如果再长，白棋再回来压住。接下来黑棋拐头，白棋顶一下先手，之后再次靠出。这样呢也比实战要好。实战当中，白棋保留变化。选择了单压加强自身，但黑棋这一长下方的这两颗残子现在发挥了作用。实战当中，白棋顶先手，黑棋尖住。接下来白棋的这步跳又是疑问手。局后复盘，李长浩摆出了退一路的变化。黑棋如果再跳，白棋再将这个退回，这样比实战要好。那我们看实战当中，白棋这一跳。引发了谢赫的抢手，下一手棋黑棋再压，白棋再退，黑棋继续压的时候，白棋发现这个地方已经无法再硬了。如果现在白棋在此顶住，黑棋将继续压，白棋吃，黑棋这一冲是非常严厉的。现在白棋如果挡住，那么黑棋一断，由于这三颗子气紧，你打这个，我吃完之后一粘呢，这个白棋的气也非常紧，无法与黑棋对杀。而如果打在这儿，黑棋就长，以后这个打是先手，这一带呢作战同样是白棋不利，因此实战当中
，在黑棋压的时候，白棋选择了先退回，补到左边。黑棋冲，白棋还是挡不住，如果挡黑棋还是短，和刚才基本一样。那么实战呢，白棋只好再次忍耐，黑棋扳先手，白棋粘住，然后从中央飞出。这一连串的操作走完，本来白棋中央的承控潜力，现在。反而黑棋有了一定的目数，这个结果呢，黑棋是满意的。那么下一手棋，白棋靠右边这块棋还需要处理，黑棋冲，白棋挡住。接下来黑棋再跳，一方面加厚中央，同时瞄着这一带白棋联络上的缺陷。布局阶段，黑棋左边后势的行棋现在发挥了威力。下一手棋，白棋再次虎先手，黑棋挡住，然后白棋。单场联络，这也是李昌镐的风格，瞄着以后这一带扳断黑棋的可能。下一手棋，黑棋冲，试探白棋应手，白棋不敢用强，只好再补。而有了这个冲之后，下一手棋黑棋的二路拖极其愉快，白棋再扳，黑棋退，白棋无奈，只好再补断。接下来，黑棋得到先手，在中央跳，威胁右边的白棋，要求白棋补活。白棋冲完了之后刺是补活次序，黑棋接住，白棋再尖，既照应右边这块棋，同时又尽可能的加强右上这块棋。黑棋扳先手，白棋虎住，黑棋打，白棋粘住。此时局面，双方形势非常细微。开局，黑棋左边的二路飞下的稍缓，白棋取得优势，但是在整个中央一带的攻防，谢赫下的非常精彩。不仅将下方白棋的实力压缩到了最低，同时还限制了白棋中央的潜力，甚至黑棋在这一带还有了围控的可能。那下一手棋就显得非常重要。此时看似全局均已定型完毕，似乎中央这一带成为最后的主战场。但是谢赫下一手棋下出了打开局面的一手，这个时候黑棋没有在中央行棋，而是直接点入了。左上的三三，这手棋意在试探白棋的应手，白棋挡住是局部最稳健的招法，但是如此一来，黑棋的拖变成先手，之后可以再次靠出，一边定型中央，一边谋取便宜。白棋如果扳，黑棋可以单退，这样这一带黑棋又有收获，白棋长出，黑棋再从上方加，如此结果，黑棋将一举确立优势。显然，李昌镐。也精准的判断到了这一点，所以在黑棋点三三的时候，白棋下出了最强应对，直接在此立下，要求精吞这颗黑子，同时边上以后还产生了大飞的关子。接下来黑棋在上方二路拖，这也是局部常用的适应手手段。现在白棋如果退让，黑棋可以直接长出，白棋压黑棋长，这样的一个结果。白棋扳，黑棋扳，白棋再长，黑棋再次一飞。谢赫九段判断呢，这个地方白棋成功的潜力并不大，而上方这一带白棋损失惨重，如此依然是黑棋优势。所以面对黑棋的这波二路拖，李昌镐继续下出强手，扳在了外侧，要求全部杀掉黑棋。黑棋长，白棋冲，黑棋挡住，白棋加是缩小眼位的好手。黑棋虎住。白棋打完之后，强硬的再次搬出。这个地方看起来黑棋没有活，但是外围白棋也有两个弱点。那么我们先看黑棋冲成不成立呢？白棋退避人，黑棋再冲，白棋挡住。接下来只有再次断，瞄着上方白棋的这个断点。那么白棋此时最佳下法是再次补住，黑棋打吃，白棋就粘。现在黑棋如果悠然的在此长，那么白棋一收气，这个局部呢，黑棋全部静死，这个结果白棋满意。而黑棋如果用强，在此直接去收气，那么白棋如果打吃，黑棋粘。接下来白棋在这一带去收气，黑棋是不怕的，因为黑棋现在可以在脚步立，白棋破也，黑棋打吃，白棋粘住，然后黑棋有再次点的手段。白棋再粘，黑棋尖，如此一来，这个局部将形成双活，而双活对于白棋来讲，无疑是灭顶之灾，因为外围这块白棋
还没有完全活净，脚上已经彻底的没有木薯。这样当然是黑棋满意，但可惜李昌浩不会这样下。如果白黑棋在此贴气，白棋有直接顶在此处的下法。黑棋现在最强应对是跳在一路，瞄着以后一路拖进去，既破也又紧气的手段。但是外围这一带，白棋可以直接与黑棋作战。黑棋现在只有长出，那么白棋打完之后可以跳家。下一手棋，黑棋在此跳的时候，白棋只要不跟着硬就可以，跟着硬呢将形成结争。这个结对于双方来讲都极重，而白棋呢要更重一些。那么在黑棋跳的时候，白棋可以简明的直接收气，这样一点棋都没有。如此呢，整个中央黑棋的潜力全部被破，而脚上白棋将黑棋鲸吞，如此是白棋盛世的一个结果。所以从这儿冲出不成立，那么实战谢赫选择了单段的下法，白棋打吃借进，黑棋现在还是冲不出来，冲白棋可以粘住，下一手棋黑棋逃出，白棋打，白棋打完之后，接下来。粘在此处收气，还是要求强硬的杀住上方的六颗子。黑棋拐头，白棋选择弯出。接下来黑棋在此飞，农心被用时，每防一小时时间，一分钟一次的读秒。此时双方都已进入读秒，而在读秒声当中，李昌浩错过了胜机。下一手棋，白棋选择了单压。这手棋局后研究，白棋可以在此先虎。黑棋如果在上方挡住，白棋可以从此飞出。这一带黑棋无法切断白棋，你冲这个，白棋长出是先手，这个黑棋不行。那么如果你冲这个，白棋走这个，这也不行。而冲这个呢，白棋冲挡住打吃完之后，可以直接吃住这两颗子活棋，脚上不用再收气。对于黑棋来讲，也是断然无法接受。所以谢赫准备，如果白棋。尖在此处的话，那么黑棋挡白棋飞呢？黑棋会回到中央行棋，但如此一来，白棋冲完之后一双，这一带白棋的气极长，而且破掉了黑棋这一带的潜力，这个结果也是白棋优势。而在白棋尖的时候，黑棋如果在此贴住，白棋可以先冲，然后再次强硬的冲断黑棋，黑棋挡住，白棋单断，黑棋粘，白棋断。由于白棋的长是先手，这一带黑棋的气极紧，这个结果呢也是白棋优势。但是可惜李昌浩没有走到这个。下一手棋，白棋选择压，黑棋机敏的马上在此一接，白棋粘住，然后黑棋回到此处扳住。这样一来，我们看到这个白棋的气就被紧住了。尽管对杀还是可以吃掉黑棋，但收气却让白棋很痛苦。下一手棋，白棋扳。黑棋退，白棋再粘，黑棋继续收气，白棋冲，黑棋挡住。接下来，白棋选择了在中央二尖跳的下法，这手棋也体现了李昌浩身后的后半盘功力。这个时候，如果白棋在局部要吃黑棋，立下去是最干净的下法，一点味道都没有，净杀了黑棋。但如此一来，黑棋在这一带一飞，白棋脚上大概十七目左右，与黑棋点三三之前的目数。大致相当，但是黑棋却在中央围到了将近十目棋，那这样的一个结果，黑棋的这个弃子是非常成功。因此，实战当中，白棋选择了在此二尖跳的下法，这手棋也是暗藏玄机。下一手棋，一旦白棋尖到此处，左边的扳断和右边的跨将形成剑合，白棋将对黑棋的下方这块棋发动逆袭，而。黑棋下一手棋选择了直接收气，这是谢赫的一个小的疑问手。这个时候，研究室当中已经发现，此时上方由于白棋没有立这个这一带，黑棋有了做劫的机会。这个时候，黑棋先扳是好次序，白棋挡住，黑棋再收气。接下来，白棋提，黑棋一挡，白棋再扳。这样，我们看到这个局部将形成白棋的一个缓移气节，但是这个节。是黑棋的无忧解，白白得来的一个结争。那么黑棋呢，将凭借这个结争完成在中央的收束，这个结果黑棋是满意的。但实战当中
，黑棋并没有这样下，而是直接走这个。局后，围棋天地的张大勇六段询问谢赫，这个地方到底是没有看见，还是认为这样下已经可以赢了？谢赫给出的答案也很坦诚，他说实战当中，由于时间紧张，加之自己判断形势还可以，在这个地方没有仔细去想，没有看到这步扳的手段。那么下一手棋，白棋机敏的立下，黑棋。开始在脚步收官，白棋挡住，黑棋打吃，白棋粘。这盘棋下到这个地方，脚和边上的官子对于这两位后半盘的大高手而言，并没有太大难度。主要的难度在于中央的定型。现在局面依然是非常的细微，黑棋盘面大概五到六目，因此在中央这一带，如果黑棋能够围到两目到三目，黑棋将确立优势。中央的定型才是本局胜负的关键。下一手棋，白棋扳打将，黑棋收气。接下来，白棋再次挡住，将中央的难题抛给了李长浩。白棋按照预定计划再次接，黑棋防住右边的这个跨，而白棋选择打吃之后补活自己这条大路，因为下一手棋一旦被黑棋冲到此处，白棋走这个是刀把五，走这个被一冲，尾巴掉了，这盘棋也就不用下了。那么白棋的补活也非常强硬，下一手棋先在此接，黑棋则在上方先手粘，白棋接，黑棋立下，白棋立下补活，接下来黑棋再一路跳，白棋团住，黑棋的这步断下的非常细腻，在右边这个地方白棋还没有做出一只眼的时候，现在断，黑白棋只能从上方去打吃，一旦右边有眼了，白棋就可以从这一带去补，甚至于不理会。黑棋的这手棋了，那么这样一来，以后这一带黑棋收气，便宜了一目棋。接下来，黑棋粘住，防住这个地方白棋扳断的手段，中央的定型已经非常的紧迫。接下来，白棋再次刺，黑棋粘住，李长浩下一手棋下出了本局最后的败招。这个时候局后研究，白棋应该再次飞点方，这样我们看到黑棋在中央这一带呢，没有得到目数。这个结果呢是白棋稍微领先一点点，局面的胜负在半目到一目半之间。但是实战当中，李长浩当然看到了这个飞，不过谨慎的性格以及他细腻的官子手段，使得他下一手棋再次先挤。这手棋看起来非常严厉，因为接下来断完之后，局部有一个结征，黑棋的大龙没有活，而且能挤到这一下，白棋这一带呢无疑加厚，目数也有收获。但是可惜。读秒声当中，李长浩忽略了一件事情，就是这盘棋黑棋根本不怕打劫，因为在整个上方一带的收气全部都是劫材，加之右上一带黑棋还有搜刮白棋的劫材，因此下一手棋谢赫下出了胜负手，黑棋直接点在此处，限制白棋成功的同时，这一带黑棋还要获得一些目数，白棋马上断吃，黑棋打，白棋提。接下来黑棋粘住，现在白棋开劫，黑棋就提这个劫，黑棋根本不怕。而白棋这一带还有一些联络上的缺陷，所以实战当中，李长浩没有干开劫，下一手棋仓促之间，他选择了直接破坏黑棋上方的目数。我们刚才给大家讲到，这个地方黑棋只要能够围到两到三目，就可以确保胜势。但可惜这手棋是问题手，李长浩误算了。下一手棋，黑棋冷静的单退，白棋继续往里冲，黑棋马上扳，这两颗白子竟然已经被黑棋吃住了。白棋断，黑棋打吃完之后，冷静的再次一粘。现在我们看到，白棋不能去跑这个，否则黑棋一冲，中央的这块棋就掉了，这个显然不行。所以无奈，白棋只好连回，黑棋一退，这一带黑棋成了将近十目棋。而以后黑棋的这个粘，由于白棋自身的缺陷还有先手味道，这个地方白棋的收获甚微。吃住这两颗子，谢赫确立了胜势。接下来白棋抢到了左边的大飞，黑棋提，白棋再并，黑棋就兼住。下一手棋白棋强硬的把这个打拔也抢到，但可惜还是无法改变胜负。黑棋刺，确保自身联络，白棋粘，然后黑棋再跳。白棋提回，黑棋粘
是先手，因为下一手棋黑棋再次一次，白棋挤黑棋粘，这个地方始终是有两个断。无奈白棋只好再补，黑棋能够先手连回这颗子，中央这一带白棋是损失惨重。接下来黑棋再提劫，白棋冲，强硬的撑住这个劫，黑棋点是劫财，再冲，黑棋打吃，确保左边这条大龙的安全。接下来白棋提，黑棋后势的粘住，白棋粘。黑棋再提劫，白棋冲，黑棋挡住。这条龙我们看到，这个粘和左边立下做活，形成剑合，并没有危险。白棋提，黑棋粘住。白棋在尖的时候，黑棋提劫，白棋粘先手。这个劫实际上已经无关胜负。如果是个人的比赛，恐怕李长浩就已经投子了。但因为涉及到国家荣誉，尤其是他最在意的农心杯，因此李长浩一直坚持到了。最后，但可惜已经无力回天。下一手棋，白棋走，黑棋就粘。白棋再提呢，黑棋打吃，然后提回。白棋在脚步靠，黑棋稳健补住。以下双方继续又进行了几十手的结争，但始终白棋找不到机会。下一手棋，白棋尖，黑棋粘住。这个脚步是死棋，白棋再提，黑棋冲。白棋把这个劫消掉，得到先手的黑棋，下一手的跳是收官的手劲。白棋挡住，黑棋打吃，白棋再粘，黑棋扑的时候，白棋显然已经是不能再提了。否则的话，我们看到这个地方呢，一打吃，你再粘呢，我一挖，这个脚步就全死了。这个结果当然不行，所以在黑棋扑的时候，白棋粘住，黑棋粘，接下来白棋冲，黑棋挡住，此时。白棋已经知道自己大概要输三步半左右，但李长浩依然执着的收着关子，在左下双方再次爆发了劫争，但这个劫同样和胜负无关。双方以下又走了几十手，但棋局进入小关子，对于谢赫这种级别的高手而言，想出错都已经很困难。李长浩最擅长的关子神功也没有帮他挽回败局。最终，我们看到收完了所有关子，行至第321手，最终黑棋以三目半的优势获胜，谢赫以三连胜，为中国棋手第二次夺取了农心杯。每方一小时的比赛，双方竟然耗时了五个半小时，创下了农心杯最长时间的对局记录。而谢赫也凭借本次农心杯的出色发挥，直升九段，完成了自己的段位梦想。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。